回来了。回来的刚好，快好了。你在做什么？我们上次在艾米家吃的烤鸡，你还记得吗？你说你喜欢吃。我今天不太饿。你是不饿，还是吃过了，还是只是不想跟我吃？你到底想说什么？这个家的家具，是你跟谁去买的？跟同事去买的。我认识吗？叫什么名字？哪个科室的？你觉得我有义务接受你这样的盘问吗？是你出轨，不是我出轨。我没有在盘问你，而且为什么又提到出轨的事情？不是说好重新开始的吗？但是我从酒店搬回来之后，你就没有好脸色给我看，甚至连一张床都不愿意跟我分享。我只是问几个很简单的问题，你连实话都不愿意告诉我，这样我们要怎么重新开始呢？你想听实话是吗？啊，不只是一张床，甚至。在同一个屋檐下，我都觉得不自在。这样你满意了吗？你去哪里？医院。上次做的烤鸡失败了，所以我今天给 Emily 打了一个 video call， 然后她教我怎么样做这一周的菜，尝尝看，味道是不是你喜欢的？这不是解决问题的办法。什么意思？你应该知道我在说什么。佳宇。我真的很努力，我很用心的想挽回我们的婚姻。你要怎么样才能从过去走出来呢？我看到你的努力，周佳，你从美国那么远飞回来，是来解决我们婚姻的问题。那你就应该拿出你该有的坦诚。我需要知道事实的真相。他是谁？什么时候在一起的？在一起多久？只有找到问题的根本，我们才有能力把它解决好，而不是做一桌子丰盛的晚餐，这样解决不了问题。可是那些都过去了，提他做什么呢？不好意思。喂，好，我知道，我马上过来。对不起，我马上又要回医院了。可是，我希望你能够坦诚的把事实跟我坦白，而不是这样一次又一次的。制造所谓的惊喜，这样不适得其反。我今天已经很累了，有什么话回去再说吧。那个女孩叫云梦，是我大学的学生，挺仰慕我。我们一块儿看过画展，喝过咖啡。我真的没有想过事情后来会演变成这样。那天就是看完画展之后，我们去了酒吧，喝了两杯酒。他说他喜欢我
，然后。然后我没有把持住，但是我不是因为喝醉了，我很清楚，我确实就是因为寂寞，因为你总是不在，我之前没说，是因为害怕，我害怕。你不原谅我。